നമസ്കാരം വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരും തോറും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന സംഭവമായാണ് വരാപ്പുഴയിലെ കസ്റ്റഡി കൊലപാതകം മാറുന്നത് ആരും എപ്പോഴും കൊല്ലപ്പെടാം എന്ന് പോലും അങ്ങനെ പോലും പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്ന് നിങ്ങളാണ് നമ്മളാണ് ശ്രീജിത്ത് എന്ന് കരുതുക ഒരു കേസിലും പ്രതിയല്ലാത്ത നിങ്ങളെ പോലീസ് വീട്ടിൽ വന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ടു പോവുകയാണ് അവർക്ക് ആള് മാറിയതാണ് പക്ഷേ പോലീസ് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാനേ തയ്യാറാകുന്നില്ല വാഹനത്തിനകത്ത് വെച്ചും സ്റ്റേഷനകത്ത് വെച്ചും ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കപ്പെടുകയാണ് ബൂട്ടിട്ട കാലുകൊണ്ട് വയറിൽ ചവിട്ടേറ്റ് ചെറുകുടൽ മുറിഞ്ഞു പോകുന്നു ബെഞ്ചിൽ കിടത്തി റൂളർ കൊണ്ട് ഉരുട്ടി പേശികൾ തകർക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ലേ ശ്രീജിത്ത് നേരിട്ട പോലുള്ള നിഷ്ഠൂരതയ്ക്ക് നാട്ടിൽ ഒരാളും ഇനി ഇരയാകരുത് എന്ന് മനുഷ്യത്വം ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ തോന്നും തോന്നണം അത്രയും മനുഷ്യത്വമെങ്കിലും ഇത്ര നിഷ്ഠൂരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് തടയുന്ന അത്രയും മനുഷ്യത്വമെങ്കിലും നമ്മുടെ പോലീസിൽ ബാക്കി വേണം പോലീസ് നിയന്ത്രണം വിട്ടുപോകാതിരിക്കാൻ മാത്രം ആവശ്യമായ സർക്കാർ ഇടപെടൽ പോലീസിന് മേൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ ശ്രീജിത്ത് കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഇക്കാര്യമാണ് ചർച്ച പ്രൈം ഡിബേറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രേക്ഷകരായ നിങ്ങളുടെയും അഭിപ്രായം ഞങ്ങൾ തേടുന്നു അതിനുള്ള ചോദ്യം ഇതാണ് പോലീസിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ ഇടത് സർക്കാർ പരാജയമോ എന്ന ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലുള്ളത് ഇക്കാര്യത്തിൽ വാട്സപ്പിലൂടെയും ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും നിങ്ങൾക്ക് പ്രതികരിക്കാം പ്രധാനമായും നാല് ചോദ്യങ്ങളിലൂന്നിയാണ് നാല് പോയിന്റുകളിലൂന്നിയാണ് ഈ ചർച്ച മുന്നോട്ട് പോവുക ഒന്നാമത്തേത് സർക്കാരിനെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ടോ ഈ വിഷയത്തിൽ എന്നതാണ് രണ്ടാമത്തേത് ആഭ്യന്തര മന്ത്രിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനാകും എന്നതാണ് മൂന്നാമത്തേത് പോലീസിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം ഇങ്ങനെ തന്നെയോ എന്നതാണ് നാലാമത്തേത് ശ്രീജിത്തിനെ കൊന്നത് എന്തിനാണ് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ശ്രീ കെ ടി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പയ്യോളിയിൽ നിന്നും നമ്മോടൊപ്പം ചർ ചേരും അടുക്ക ജയശങ്കർ കൊച്ചി സ്റ്റുഡിയോയിലുണ്ട് മഹിളാ കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി ലതിക സുഭാഷ് കോട്ടയം സ്റ്റുഡിയോയിലുണ്ട് മുൻ ഡി ജി പി ടി പി സെൻകുമാർ ടെലിഫോണിലൂടെയും ഈ ചർച്ചയിൽ ചേരും അടുക്ക ജയശങ്കർ കൊച്ചിയിൽ ശ്രീ കെ ടി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ കോഴിക്കോട്ട് ശ്രീമതി ലതിക സുഭാഷ് കോട്ടയത്ത് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു സെൻകുമാർ ടെലിഫോണിലൂടെയും ചേരും മുൻ ഡി ജി പി ചർച്ചയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അല്പം മുമ്പാണ് മൂന്ന് പേരെ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസ് അന്വേഷണ സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് അതേക്കുറിച്ച് ഐ ജി ശ്രീജിത്ത് പറഞ്ഞ വാക്കുകളിലേക്ക് ആദ്യം ശ്രീജിത്തിന്റെ കസ്റ്റഡി മരണത്തിൽ ത്രീ നോട്ട് ടു ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് മൂന്ന് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പ്രാഥമികമായിട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജിതിൻ രാജ് സുമേഷ് സന്തോഷ് കുമാർ എന്ന മൂന്ന് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ റൂറൽ ടൈഗർ ഫോഴ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് എളിച്ചിറക്കി കൊണ്ടുപോയ മൂന്ന് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ ആവശ്യത്തിൽ തെളിവ് കിട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് ഈ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് ഈ കുറ്റകൃത്യത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള അതിൽ ഭാഗമാക്കായിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും നിയമത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരും ഇപ്പോ നമുക്ക് കിട്ടിയ തെളിവ് അനുസരിച്ച് മൂന്ന് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അടുക്ക ജയശങ്കർ അങ്ങനെയാണ് പോലീസ് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം മൂന്ന് പേരെ ഇന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആർ ടി എഫിലെ അംഗങ്ങളെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ആളുകളെയും ഈ കൃത്യത്തിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകളെയും നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരും എന്ന ഉറപ്പ് അദ്ദേഹം നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അന്വേഷണം ഈ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നൽകട്ടെ അന്വേഷണം കൃത്യമായ തോതിലാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കൃത്യമായി തന്നെ പോകും എന്ന് ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടെ ഇരിക്കാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അടുക്ക ജയശങ്കർ കേൾക്കാമോ അദ്ദേഹത്തിന് കേൾക്കാനാകുന്നില്ല അടുക്ക ജയശങ്കർ താങ്കൾ കേൾക്കാമോ അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചു വരാം ശ്രീ കെ ടി കുഞ്ഞുകണ്ണൻ താങ്കൾക്ക് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് കേൾക്കാനാകുന്നുണ്ടോ ഓ കേൾക്കാം 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 ശ്രീ കെ ടി കുഞ്ഞുകണ്ണൻ ഇവിടെ ഇന്നിപ്പോൾ മൂന്ന് അറസ്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ ശ്രീജിത്തിനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയ ആർ ടി എഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് മൂന്ന് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അന്വേഷണ
എന്നും നമ്മുടെ മനുഷ്യാവകാശ പോരാട്ടങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു പ്രശ്നം തന്നെയായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് ശേഷം കക്കയത്തും ആലൂർക്കുന്നിനും ശാസ്ത്രമംഗലത്തൊക്കെ നടന്ന കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പുകളിലെ നിർദ്ധ നിഷ്ഠൂരമായ മൂന്നാം മുറകൾ പ്രത്യേകിച്ച് സ്കോട്ട്ലൻഡ് യാർഡിലെ അന്ന് അവർ കൊണ്ടുവന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഇന്ന് പലരും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്കോട്ട്ലൻഡ് യാർഡിൽ പോയിട്ട് ഏറാം പഠിക്കലും ഒക്കെ മുരളീകൃഷ്ണദാസുമൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഈ മൂന്നാം മുറകൾ ഇവിടെ പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മൂന്നാം മുറകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പോലീസിൻ്റെ നിയമാതീതമായ പ്രവർത്തനമാണ് നിയമമനുസരിക്കേണ്ടവർ നിയമമനുസരിച്ച് കുറ്റാന്വേഷണം നടത്തേണ്ടവർ നിയമത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ കുറ്റവാളികളെ കൊണ്ടുവരേണ്ടവർ നിയമാതീതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കാരണവശാലും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ജനാധിപത്യ സമൂഹം നിലക്ക് പൗരന്മാരുടെ മുകളിൽ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞ പോലെ കുതിര കയറാൻ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെയും അനുവദിക്കില്ല ലോക്കപ്പ് മുറികളിൽ സി സി ടി വി വെക്കും എന്നത് മാത്രമല്ല ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ പങ്കാളികളായ ആളുകളോട് ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നിർദ്ദയമായ നടപടികൾക്ക് അവർ വിധേയമാകും എന്ന സന്ദേശമാണ് ഈ കേസന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഗൗരവമോഹമായിട്ട് കാണുന്നത് കേരളത്തിലെ പോലീസിന് ഇപ്പോഴും ഇതിനൊക്കെ ധൈര്യമുണ്ടല്ലോ ലോക്കപ്പ് മുറികളും മൂന്നാം മുറകളും അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിതമായ നിലപാടുള്ള ഒരു ഗവൺമെൻ്റാണ് കേരളത്തിൽ ഭരിക്കുന്നത് ആ ഗവൺമെന്റിന് കീഴിൽ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന് കീഴിലാണ് ഇത്രയും വലിയ പക്ഷെ അവിടെ ഈ സർക്കാരിന് ഇതിനകം തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ വീഴ്ച സമ്മതിക്കാതെ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഞങ്ങൾ നല്ല നിലക്ക് പോകും എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുമോ ഇതിനകം തന്നെ അതായത് ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിന്റെ നയങ്ങൾ പോലീസ് കാര്യത്തിൽ ഇന്നതായിരിക്കും എന്ന് നേരത്തെ മുതൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിനകത്ത് കയറി ആൾ മാറിയ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി അത്രയും മണിക്കൂറുകൾ വാഹനത്തിലിട്ട് തല്ലി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അകത്തിട്ട് കൊണ്ടുപോയി തല്ലുമ്പോൾ പോലീസുകാർക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ചെറുതല്ലാത്ത തലത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഞങ്ങൾ ഏത് സർക്കാരിൻ്റെ ഏത് നയം വഹിക്കേണ്ടുന്ന പോലീസുകാരാണ് എന്ന ബോധ്യം വന്നില്ല എന്നത് ഈ സർക്കാരിൻ്റെയും ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൻ്റെയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുടെയും പരാജയമല്ലാതെ മറ്റെന്താണ് അല്ല അത് ഒരു പരാജയമായിട്ടല്ല സനീഷയെ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഭരണ സംവിധാനം ഭരണകൂട സംവിധാനം ഇടതുപക്ഷ മുന്നണി കേരളത്തിലെ പോലീസ് വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം മാറുന്നില്ല പോലീസുകാരുടെ ശീലങ്ങൾ നിലപാടുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് കുറ്റവാളികളെ നിയമാതീതമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അവകാശമുണ്ട് ശ്രീജിത്ത് ഒരു കുറ്റവാളി പോലുമില്ല അയാൾ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് വരുന്ന ആളുകളുമില്ല നിരപരാധിയായ ഒരു മനുഷ്യനെയാണ് പക്ഷെ കുറ്റവാളികളെ ആണെങ്കിൽ പോലും ഇങ്ങനെ മൂന്നാം മുറകൾ ഉപയോഗിച്ച് കേസ് തെളിയിക്കാനുള്ള ഒരവകാശവും പോലീസിനില്ല പോലീസ് നിയമമനുസരിച്ച് പ്ര പ്രവർത്തിക്കേണ്ടവരാണ് അങ്ങനെ നിയമമനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ നമ്മുടെ പോലീസ് സേനക്ക് കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഭരണകൂട സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഒരു മർദ്ദക സ്വഭാവത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ആ മർദ്ദക സ്വഭാവത്തെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഗവൺമെൻറ് പോലുള്ള ഒരു ഗവൺമെൻറ് അധികാരത്തിലുള്ള സമയത്ത് ഒരു കാരണവശാലും വെച്ച് പുറപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു നിലപാട് നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരു പ്രശ്നം പോലീസ് സംവിധാനം പിണറായി വിജയൻ പോലീസ് വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം മാറുമെന്ന് നമ്മൾ ആരും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അത്തരത്തിലുള്ള മൂടന്മാരല്ല നമ്മളാരും പോലീസ് അതൊരു സംവിധാനമാണ് അതിൻ്റെ പരിശീലനം അതിൻ്റെ മറ്റ് രീതിയിലുള്ള സ്വഭാവ രൂപീകരണം ഇതെല്ലാം തന്നെ എന്താണ് ജനങ്ങളെ ശത്രുക്കളായി കാണുന്ന ഒരു സമീപനം പോലീസിന് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ജനങ്ങളോട് വളരെ മൈത്രിപൂർവ്വമായിട്ട് പെരുമാറാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പോലീസ് സേനയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മുടെ പോലീസ് സേന ഈ പഴയ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലുള്ള എഴുപതുകളിലെയും ഒക്കെ തന്നെ കരുണാകരൻ്റെയൊക്കെ കാലത്ത് രൂപപ്പെടുത്തിയ ഈ മൂന്നാം മുറകൾ പരീക്ഷിച്ച് കുറ്റം തെളിയിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്നത് ചോദ്യങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നില്ല ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം ശ്രീ കെ ടി കുഞ്ഞുകണൻ താങ്കളിലേക്ക് പക്ഷേ അടുത്ത ജയശങ്കർ ഇപ്പോൾ ഈ അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് പേരെ കസ്റ്റഡിയിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആർ ടി എഫ് കാരാണ് അവർ മറ്റുള്ളവരിലേക്കും കാര്യങ്ങൾ പോകും പോലീസ് കസ്റ്റഡി മരണം തന്നെയാണ് എന്ന കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൾ മാറിയാണ് പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയത് അതും ആ കുറ്റവും അന്വേഷണ സംഘം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്വേഷണം നേരാം വണ്ണമാണ് പോകുന്നത് എന്നെങ്കിലും ശുഭകരമായിട്ട് വിചാരിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഇപ്പോഴുണ്ടോ അഡ്വക്കറ്റ് ജയശങ്കർ ഒരിക്കലുമില്ല ഇതിൽ ഒന്നാം പ്രതി എന്ന് പറഞ്ഞത് റൂറൽ എസ് പി എ വി ജോർജ് ആണ് എ വി ജോർജി
പോലീസുകാർ തന്നെയാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത് ഇത് സി ബി ഐയോ അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും വിശ്വസനീയമായ ഏജൻസിയോ ഏൽപ്പിക്കാതെ ഈ കേസിൽ സത്യം തെളിയുകയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഉദയകുമാറിൻ്റെ ഉരുട്ടിക്കൊല പോലെ ഇത് അവസാനിക്കും ഇവിടെ എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ക്രൂരതയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് വന്നിട്ട് കൊല്ലത്രി ഡി കെ ബസു വേഴ്സസ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ എന്നുള്ള കേസിൽ ആ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് വന്ന ഉടക്ക് എനിക്കന്ന് ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ സർക്കാർ വക്കീലാണ് അന്ന് അബ്ദുൾ ഹക്കീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഗത്ഭനായ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു ഡി ജി പിയുടെ ലീഗൽ അഡ്വൈസറായിരുന്നു ഈ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് കണ്ട ഉടനെ അദ്ദേഹം അതിനുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ടാക്കി എല്ലാ കമ്മീഷണർമാർക്കും എല്ലാ എസ് പിമാർക്കും എല്ലാ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർമാർക്കും അയച്ചു കൊടുത്തു എല്ലാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും ഇത് പ്രമുഖ സ്ഥാനത്ത് വലിയ അക്ഷരത്തിൽ എഴുതി ഫ്രെയിം ചെയ്ത് കെട്ടി തൂക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും തൂക്കി എന്നിട്ടെന്നിട്ടായി ആ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വെച്ച എൻ്റെ താഴെ വെച്ചിട്ട് ഇതേ പോലീസുകാർ പ്രതികളെ ഇടിച്ചു ഇപ്പോൾ കരുണാകരൻ്റെ ഭരണത്തെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഇതിന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല കരുണാകരൻ്റെ കാലത്ത് പോലും നടക്കാത്ത അക്രമങ്ങളല്ലേ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് ആൾക്കാർ പിടിച്ചത് ഇടിച്ചത് ഉരുട്ടിയതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ ഒരു അടിയന്തരാവസ്ഥ ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ഇല്ല ഇവിടെ കരുണാകരൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് പോലും സ്ത്രീകളെ വെടിവെച്ചു വന്നായിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്ന ഉടനെ രണ്ടുപേരെ വെടിവെച്ചു കൊന്നു മാവോയിസ്റ്റുകളാണെന്ന് ആരോപിച്ചു അതിലൊരാൾ സ്ത്രീ ആയിരുന്നു ഒരു സ്ത്രീയെ വെടിവെച്ചു കൊന്ന പോലത്തെ നിർശംസകമായ ഒരു ഒരു സപ്പോർട്ടായിട്ടു കേരള ചരിത്രത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇ എം എസിൻ്റെ കാലത്ത് ഫ്ലോറി എന്നൊരു ഗർഭിണിയെ വെടിവെച്ചു കൊന്ന കഥ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മുദ്രാവാക്യമായിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതല്ലാതെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇവിടെ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ആയപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഭരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല വെടിവെപ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആളുകൾ മരിച്ച സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ സ്ത്രീയെ വെടിവെച്ചു കൊന്ന സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നിട്ട് ജനകീയ സർക്കാരാണ് ജനകീയ പോലീസാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ കാറിത്തുപ്പും മുഖത്ത് കാറിത്തുപ്പും മനസ്സിലായില്ലേ മാവോയിസ്റ്റ് ആരോപണം ഉന്നയിച്ച ആളുകളെ വെടിവെച്ചു കൊന്ന കാര്യം മാറ്റി നിർത്തുക ഈ കേസിലേക്ക് മാത്രമായിട്ട് വന്നാൽ പോലും കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ഇത്രക്ക് നിഷ്ഠൂരമായ ഒരു കസ്റ്റഡി കൊലപാതകം നടന്നിട്ടുണ്ടോ ഈ പറയുന്ന ഇതേ പോലീസുകാർ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ഏതോ നിലക്കുള്ള രാഷ്ട്രീയ നിയന്ത്രണം തങ്ങൾക്ക് മേലുണ്ടല്ലോ എന്നൊരു ഭയപ്പാട് ആ കാലത്തുള്ളത്രക്ക് പോലും ഇപ്പോഴില്ല എന്നല്ല ഇപ്പോഴത്തെ സംഭവങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് നോക്കൂ എത്രക്ക് നിഷ്ഠൂരമായിട്ടാണ് ആ നീ ആരാണ് എന്ന് പോലും ചോദിക്കാതെ ചോദിച്ചുറപ്പ് വരുത്തുക പോലും വേണ്ട നമുക്കത് തല്ലിക്കൊന്നേക്കാം എന്ന തോന്നലിലേക്ക് പോലീസുകാർ എത്തിയത് അപ്പോൾ മറ്റെന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും മുൻകാല സർക്കാരുകളെക്കാൾ മോശമായ അവസ്ഥയിലാണ് ഈ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് എന്ന് സമ്മതിക്കാൻ എന്താണ് മടി ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു താരതമ്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ പറയേണ്ടി വരും ഞാൻ ആ താരതമ്യം താരതമ്യങ്ങളല്ല പ്രശ്നം നയം തന്നെയാണ് പ്രശ്നം മുൻകാല സർക്കാരായാലും ഇപ്പോഴത്തെ ഇടതുപക്ഷ മുന്നണി സർക്കാരായാലും സർക്കാരുകൾ ആരായാലും പോലീസിന് നിയമാതീതമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരവകാശവുമില്ല അത് നമ്മുടെ പൗരാവകാശങ്ങൾക്കും രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയോടും സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശങ്ങളോടും ഒക്കെയുള്ള തികഞ്ഞ നിരുത്തരവാദിത്വവും അതൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമല്ല ഞങ്ങൾ നിയമത്തെ മാനിക്കുന്ന ആളുകളല്ല കുറ്റം തെളിയിക്കാൻ നിയമാതീതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തെറ്റില്ല എന്ന ഒരു പൊതുബോധം നമ്മുടെ പോലീസ് സേനക്കുണ്ട് അത് അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല ഇവിടെ ജയശങ്കർ അദ്ദേഹം ഏത് പാർട്ടിയുടെ പ്രതിനിധിയാണെന്നൊന്നും ഞാൻ അറിയില്ല അദ്ദേഹം എന്നെ ഭരണകക്ഷിയുടെ പ്രതിനിധിയായിരിക്കും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന അദ്ദേഹം ഒരു ഭരണകക്ഷി രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാൻ എല്ലാ ചർച്ചകളിലും എന്താണ് ഇടതുപക്ഷത്തെയും പിണറായി വിജയനെയും കോർണർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട അത് ജന്മദൗത്യമായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരാൾ ഇത്തരമൊരു ചർച്ചയിൽ കേരളത്തിലെ പോലീസ് സേന കാണിച്ച നിഷ്ഠൂരമായ ചെയ്തികളോട് അതിൻ്റെ ഒപ്പം നിന്നൊരു പാർട്ടിയുടെ പ്രതിനിധിയാണ് ജയശങ്കർ മറന്നു പോകരുത് അടിയന്തരാവസ്ഥയിൽ സ്കോട്ടൻ്റെ ആളിൽ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് മൂന്നാം മുറകൾ പഠിപ്പിച്ച ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ പ്രതിനിധിയാണ് അദ്ദേഹം അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇവിടെ കയറി നിന്നിട്ട് ഭരണകക്ഷിയുടെ പ്രതിനിധി എന്നെ ആക്കണ്ട ഞാൻ ഭരണകക്ഷിയുടെ പ്രതിനിധി തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഭരണകക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണവർഗ പാർട്ടി അല്ല ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി ഈ ഭരണകൂടത്തിനകത്ത് ഈ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ഇടതുപക്ഷ മുന്നണി ഗവൺമെന്റ് സി പി എം സി പി എം ഒക്കെ ചേർന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോലീസ് സമ്പൂർണമായി മാറുമെന്നൊക്കെയുള്ള
ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുമോ എന്ന കാര്യം പോലും അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പോലീസ് നിയമാതീതമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു സർക്കാരിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് മറ്റൊന്നായിരിക്കേ എന്ന് വെച്ച് കണ്ടാൽ മതിയോ ഈ സംഭവത്തെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ടൈഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പോലീസിന്റെ റേഡിയോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ കാൾ നെയ്മാണ് അപ്പൊ അതല്ലാതെ നമ്മുടെ പുലിയൊന്നുമല്ല അപ്പൊ ടൈഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഈഗൾ എന്നാണ് ഡി ജി പിയുടെ കാൾ നെയ്മ് അത് ആ പണ്ട് മുതലേ നമ്മൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലം മുതലേ വന്നു പോയ ഒരു കാര്യമാണ് മാറ്റണമെന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ കുറെ പേര് മാറ്റി മാറ്റി വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ടൈഗർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് പിയുടെ ഫോഴ്സ് എന്നാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ ടൈഗറിനെ പുലി എന്ന നിലയിൽ കണക്കാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പറയേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഇതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീം ചെയ്യാണ് ആ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീം ചെയ്യുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ കമന്റ് പറയുന്നത് ശരിയല്ല പ്രത്യേകിച്ചും ഞാൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ അറിവുള്ള ഒരു ആളെന്ന നിലയ്ക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഓരോരുത്തരും എന്ത് ചെയ്തു ആരാണ് ഓരോ ഇഞ്ചുറിക്കും കാരണക്കാരൻ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് അവർക്ക് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടും ബാക്കിയുള്ള പരിശീലനങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടി വരും പക്ഷെ ഇതിൽ എന്നെ പസ്ലി എന്ന കാര്യം ഇതിൽ പ്രതിയല്ലാത്ത ഒരാളെ എന്തിന് ഇത്ര ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അതിന്റെ മോട്ടീവ് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഇതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യമുള്ളത് ഈ എനിക്കുള്ള എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് വളരെയധികം ഉപദ്രവങ്ങള് ദ്രോഹങ്ങള് ഈ സർക്കാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സർക്കാരിന് എതിരായിട്ട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നത് ഈ സമൂഹത്തിനോട് എതിരായിട്ട് വരുന്ന നടപടികളായിരിക്കും അത് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് സെൻകുമാർ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു നീതി അത് ശരിയല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ സർക്കാരിനെതിരെ പറയാനില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല അത് ശരിയല്ല എന്ന തോന്നലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് താങ്കൾ പറയാത്തത് എന്ന് ഒപ്പം ഈ പറയുന്ന പോലീസിന് എന്തിനാണ് പ്രതി പോലും അല്ലാത്ത ഒരാളെ കൊണ്ടുവന്ന് കസ്റ്റഡിയിൽ വെച്ച് ഇടിച്ചിങ്ങനെ കൊല്ലാൻ കാരണമായത് എന്ന് സംശയം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നു അത് രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇടപെടലുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ടതുണ്ടോ അത് വളരെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു പോലീസിനെതിരായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാത്ത ഞാനിത് ചെയ്താൽ അത് ചെയ്തു ചെയ്യുന്നത് ന്യായമാണെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ യാതൊരു ആവശ്യമില്ലാതെ ഒരു പാവം മനുഷ്യനെ നിസ്സഹായനായ മനുഷ്യനെ ഇത്രയും ക്രൂരമായിട്ട് മർദ്ദിച്ചതിന്റെ അതിനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈറാർക്കിയൽ കൺട്രോൾ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ വേറൊരു ചാനലിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു എസ് ഐനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിലോ അയാളെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റുന്നതിലോ ഒന്നും എസ് പിക്കോ ഐ ജി ക്കോ എ ഡി ജി പിക്കോ ഡി ജി പിക്കോ യാതൊരു നിയന്ത്രണമില്ലാതെ വരുന്ന സമയത്ത് എഫ് ഐയുടെ നിയന്ത്രണം അയാളുടെ ലോയൽറ്റി മുഴുവൻ അയാളെ ആര് പോസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു അയാളെ ആര് അവിടെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള മാത്രമാകും അപ്പോൾ എസ് പി പറയുന്നതോ ഐ ജി പറയുന്നതോ ഡി ജി പി പറയുന്നതോ അല്ല അയാളെ അനുസരിക്കുക അയാളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളെ പറയുന്നതാണ് അനുസരിക്കുക ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇതിലെ ഉപദേശം പറയാനുള്ളത് ആകെയുള്ള ഉപദേശം എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ അനുഭവം വെച്ചിട്ട് ഈ കുരുട്ടു ബുദ്ധിയും ക്രിമിനൽ ബുദ്ധിയും അതുപോലെ ശരിക്കും ഭ്രാന്തമുള്ള ഉപദേശകരുടെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കാതെ ഗവൺമെന്റ് സ്വതസിദ്ധമായിട്ട് നല്ല ഓഫീസർമാര് പോലീസിലോട്ട് അവരുടെ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല അഥവാ ഉണ്ടായാല് അഥവാ ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായാല് ഇത്തരം രൂക്ഷമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാകില്ല അതിന് നടപടികൾ ശരിയായിട്ടുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് കുരുട്ടു ബുദ്ധിയും ക്രിമിനൽ ബുദ്ധിയും അതുപോലെ ബ്രാൻഡൻ സ്വഭാവങ്ങളും ഉള്ളവരുടെ ആ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുക നല്ല ഒന്നാന്തരം പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് ഇപ്പോഴും പോലീസ് സേനയിലുണ്ട് അവരുടെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുക അതുപോലെ ആ ഹൈറാർക്കിയൽ ഡിസിപ്ലിൻ അത് ബ്രീക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുക മറ്റുള്ള അതികളിലേക്ക് പോയതിന് ശേഷം സർക്കാരിനെതിരായിട്ട് ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന തോന്നലുണ്ട് എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് പറയാനുണ്ട് ഈ സർക്കാരിന്റെ ചില നിലപാടുകളെ കുറിച്ച് ശ്രീമതി ലതിക സുഭാഷ് ഇവിടെ പലതരത്തിൽ ഇതിനെ കാണാം ഒന്ന് ഈ ആർ ടി എഫ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ അതിന്റെ സാധാരണ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് കണ്ടാൽ മതി എന്ന് പറയുമ്പോഴും വലിയ തോതിൽ ആക്ഷേപം ആ സംഘത്തിന് നേരെയുണ്ട് ആരെയും അനുസരിക്കാതെ വലിയ തോതിൽ ആളുകളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നതാണ് പുറത്തിറക്കി കൊണ
ആന എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പറയാൻ എനിക്ക് സമയം തരണം ഇവിടെ മൂന്ന് വ്യത്യസ്തരായ ആളുകളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ മുഴുവനും ഞാൻ കേട്ടു അഡ്വക്കേറ്റ് ജയശങ്കർ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഈ ഒരു കുടുംബത്തോട് ശ്രീജിത്ത് എന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനോട് കേരള പോലീസ് ചെയ്ത ക്രൂരത എത്രമാത്രം കുറ്റകരമാണെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു മുൻ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷനിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ കുഞ്ഞുകണ്ണൻ സി പി എമ്മിൻ്റെ പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത് അങ്ങ് കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് പറയണം അവിടെ വരാപ്പുഴയിൽ ഞാൻ ചെന്നതാണ് ഒരു പാവപ്പെട്ട അമ്മ അവിടെയുണ്ട് വീട്ടു ജോലിക്ക് പോകുന്ന ഒരു അമ്മയാണ് അവർ അവരുടെ മകനെ രണ്ട് മക്കളെ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാതെ ആ രണ്ട് മക്കളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി പോലീസ് വളരെ നിഷ്ഠൂരമായി ഇവിടെ പറഞ്ഞ ടൈഗർ ഫോഴ്സ് ആദ്യം അവർ അവനെ ഉപദ്രവിച്ചു ആ കുട്ടിയെ അതിനുശേഷം ലോക്കൽ പോലീസിന് കൈമാറി ഈ അച്ഛനും അമ്മയും കൂടെ ഈ മകനെ കാണാനായിട്ട് ലോക്കപ്പിൽ വന്നപ്പോൾ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും കൊടുക്കുവാനായിട്ട് അപ്പോഴത്തെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എസ് ഐ സമ്മതിച്ചില്ല വേദനയോടെയാണ് ആ അമ്മ പറയുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയോടൊന്ന് ടെലിഫോണിലെങ്കിലും വിളിച്ച് ആ അമ്മയോട് പോലീസ് ഫോഴ്സിൻ്റെ മേധാവി എന്ന നിലയിൽ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ ഫോണിലെങ്കിലും വിളിച്ച് ഒരു മാപ്പ് പറയാനായിട്ട് അങ്ങ് പറയണം മാത്രമല്ല ഞാൻ ഇന്നും ശ്രീജിത്തിൻ്റെ ചേട്ടനോട് വിളിച്ച് ചോദിച്ചു ആരെങ്കിലും അവിടെ വന്നോ അപ്പോൾ പറയുകയാണ് ഒരു ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രതിനിധി പോലും ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഈ കേരള സംസ്ഥാനത്തിൽ ഇല്ല എന്നായിരിക്കാം കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിചാരമെന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രമാത്രം വലിയൊരു തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടും ഇത്ര ക്രൂരമായി ആ കുടുംബത്തിനോട് എന്തുകൊണ്ടാണ് പെരുമാറുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെയാണ് വിധവയാക്കിയിരിക്കുന്നത് കേരള പോലീസ് മൂന്നര വയസ്സുള്ള ഒരു മകളെ അച്ഛനില്ലാത്തതാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു രണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ അവിടെയുണ്ട് ശ്രീജിത്തിന് രണ്ട് സഹോദരങ്ങളുണ്ട് ആ കുടുംബത്തിന് എന്ത് നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കാൻ പറ്റും കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു കോടി രൂപ കൊടുത്താലും അത് തികയില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ആ കുഞ്ഞിന് ഇന്ന് പ്രൊഫസർ കെ വി തോമസ് രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ ആ കുട്ടിയുടെ പഠനത്തിന് വേണ്ടി നിക്ഷേപിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഗവൺമെൻറ് ആ കുട്ടിയെ ഏറ്റെടുക്കണം മാത്രമല്ല ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് അതായത് ശ്രീജിത്തിൻ്റെ വിധവയായ സഹോദരിക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ടുകാരിയായ കൊച്ച് സഹോദരിക്ക് സർക്കാർ ഒരു ജോലി നൽകണം കാരണം അത്രമാത്രം വലിയ കുറ്റമാണ് അച്ചന്തവ്യമായ അപരാധമാണ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ഇവിടെ റൂറൽ എസ് പി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ കുറ്റക്കാരാണ് ആദ്യമേ തന്നെ അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയല്ല മരണപ്പെട്ടതെന്ന് എത്രമാത്രം വലിയ തെറ്റാണ് ചെയ്തത് ഈ ഗവൺമെൻറ് ഉത്തരവാദിത്തമേറ്റ കാലം മുതൽ പോലീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കുറ്റത്തിനും അവർ നടപടിയെടുക്കാത്തത് വലിയ തെറ്റുകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കാനായിട്ട് ഇടയാക്കിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇത്തരമൊരു നിഷ്ഠൂരമായിട്ടുള്ള ക്രൂരകൃത്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പോലും നിങ്ങൾ ആർക്കൊപ്പമാണ് എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് എതിർപക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ തന്നെയും പോലീസിന്റെ മനോവീര്യം കെടാതെ സൂക്ഷിക്കണമല്ലോ എന്നൊരു തോന്നൽ ഈ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുടെ അകത്ത് നിർലീനമായി കിടക്കുകയാണല്ലോ എന്ന തോന്നലാണ് പുറത്തു വരുന്നത് നിങ്ങൾ ആർക്കൊപ്പമാണ് എന്ന് പെട്ടെന്നൊരു ചോദ്യം വന്നാൽ ഞങ്ങൾ പോലീസിനൊപ്പം നിൽക്കേണ്ടവരല്ലേ പോലീസിനെ തള്ളിപ്പറയുന്നത് ശരിയായിരിക്കുമോ എന്ന ഉത്തരമാണ് പെട്ടെന്ന് പുറത്തു വരുന്നത് എന്ന തോന്നൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ആ നിലപാടിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്രീയമായ നിലപാട് താങ്കൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നയമാണ് പ്രശ്നം നയമാണ് പ്രശ്നം ഉദാഹരണങ്ങൾ വേറെയും പറയാനുണ്ടാകും നയം ഇതാണെങ്കിൽ ഈ നയമാണ് ഞങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതെന്ന തോന്നൽ പോലീസുകാർക്കുണ്ടാകേണ്ടേ പോലീസുകാർക്കുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായിട്ടുള്ള നിയമലംഘനങ്ങൾ ഈ ആളെ കൊല്ലുന്നതിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കുമോ നിങ്ങളുടെ നയം പോലീസുകാർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണത് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ ഈ കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് പോലീസിൽ ചില ആളുകൾ പൗരന്മാരുടെ സാധാരണ ജീവിതത്തിന് നേരെ കുതിര കയറാൻ പരിപാടി അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ആ കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ചെയ്യില്ല ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ലോക്ക് മുറികളിൽ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ കൃത്യമായ രീതിയിൽ തന്നെ നടപ്പാക്കും എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര
മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൻ്റെ ചുമതലയിലാണെന്ന നിലക്ക് കൃത്യമായി പോലീസ് സേനയോടും കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹത്തോടും പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അയാളെ തല്ലുമ്പോൾ ആദ്യം ഇതാൾ ഇയാൾ യഥാർത്ഥ പ്രതിയാണോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുക ഉറപ്പുവരുത്തുക ചെയ്യുമായിരുന്നില്ലേ അയാളെ തല്ലുമ്പോൾ തല്ലാൻ പാടില്ല തല്ലരുതെന്നാണ് ഈ സർക്കാരിൻ്റെ നയ നയനിലപാടുകൾ എന്ന് പോലീസുകാർ വിചാരിക്കുമായിരുന്നില്ലേ നേരത്തെയുള്ള സംഭവ വികാസങ്ങൾ വേണ്ട ഗൗരവത്തിലെടുക്കാതെ പോലീസിൻ്റെ മനോവീര്യം കെടാതെ സൂക്ഷിക്കണം എന്ന തോന്നൽ വെച്ചത് കൊണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചത് പോലീസിൻ്റെ മനോവീര്യം നിയമാനുസൃതമായി മാത്രമേ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ ഇടതുപക്ഷ മുന്നണി ഗവൺമെൻറ് അക്കാര്യത്തിൽ നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് നിയമാതീതമായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് മനോവീര്യം സൂക്ഷിക്കാൻ ഒരു പോലീസ് സേനയെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെയും അനുവദിക്കില്ല എന്ന നിലപാട് മുഖ്യമന്ത്രി പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയം നമ്മുടെ പോലീസ് സേനയിൽ ഇങ്ങനെ നിയമാതീതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നൊരു രീതി എത്രയോ കാലമായി നിലനിൽക്കുന്നു ഇപ്പം ഈ ഞാനിപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇത്തരം ഒരു ചർച്ചയിൽ ഞാൻ താരതമ്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരിയല്ല ലതിക സുഭാഷൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ടേമായിട്ട് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ സർക്കാർ കേരളത്തിൽ ഭരിച്ചപ്പോൾ എത്ര ആളെ ലിസ്റ്റാണെന്നോ ഞാൻ അത്തരം താരതമ്യങ്ങൾ ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് ബാധകമല്ല ആ ചർച്ചയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ല എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട് കേരളത്തിലെ പോലീസ് സേനയിൽ ഒരു കാരണവശാലും ഒരു ആധുനിക സമൂഹത്തിന് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള പ്രവണതകൾ ഇന്നും ശക്തമാണ് അവരിന്നും കമ്പിയിൽ തുണി ചുരുട്ടി ആളുകളെ ഉരുട്ടാമെന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ പോലീസ് സേനയിൽ ഒരു വിഭാഗം ഒരു പാഠവും പഠിച്ചിട്ടില്ല അവരെ മാതൃകാപരമായി ശിക്ഷിക്കും ശ്രീജിത്തിൻ്റെ ഈ കേസിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയുണ്ടാവില്ല ഏത് ഉന്നതനായാലും അയാളെ നിയമത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരും ഏത് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായാലും അയാളോട് ഒരു വിട്ടുവീഴ്ച ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ ശ്രീമതി ലതിക സുഭാഷ് ഇവിടെ വളരെ വൈകാരികമായി സംസാരിക്കാം ഞാനിപ്പോഴും വാരാപ്പുഴയുള്ള ഈ പ്രദേശത്തുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് വിളിച്ച് ഫോണിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ചർച്ചയിൽ വരുന്നത് ഈ സംഭവത്തെ നാട്ടിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഇത്തരം സംഭവം കൊണ്ടാകാം പലരെയും സംശയിക്കാം അതിൻ്റെ പേര ഭാഗമായിട്ട് താഴെക്കിടയിൽ ആളുകൾ പല അഭിപ്രായങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകാം പക്ഷെ വിഷയം എന്താണ് പോലീസ് നിയമാനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ആളാണ് ആരെങ്കിലും ഒരു പേര് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ കുറ്റവാളിയാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പോലീസ് ശ്രമിക്കരുത് ഈ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന ആളുകൾ ഇതിൽ കുറ്റത്തിൽ പങ്കാളിയാണോ എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പുവരുത്തണം ഇനി കുറ്റവാളിയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള മൂന്നാം മുറകൾ പ്രയോഗിക്കാൻ പോലീസിന് യാതൊരു അവകാശവുമില്ല ഈ മൂന്നാം മുറകൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പൊതുബോധവും ഇടതുപക്ഷ മുന്നണി സർക്കാരിൻ്റെ നയസമീപനത്തിൽ ഒരു ശക്തമായ ഇടപെടലും ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് നമ്മളെല്ലാം പറയുന്നത് അതിലപ്പുറത്ത് അതിനെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് നമുക്കൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടാവും രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെ കാണേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് മാറ്റിവെച്ചാൽ തന്നെ ഈ പോലീസിനകത്ത് ഏത് നിലക്കാണ് ക്രിമിനൽ വൽക്കരണം എന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഏ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ആയിരത്തിലേറെ ആളുകൾ പോലീസിൽ കുറ്റവാളികളായിട്ടുണ്ട് ഒരാളെ കണ്ടാൽ ജീവനുള്ള ശരീരമായിട്ടല്ല അതിനെ ഇടിച്ച് ഏത് നിലക്ക് വേണമെങ്കിലും എത്തിക്കാവുന്ന പരിക്ക് പുറത്ത് കാണാതെ ഇടിക്കാൻ അറിയാവുന്ന അത്തരം സ്കിൽ പ്രവർത്തിച്ച് നോക്കാൻ വലിയ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ ആ സേനക്കകത്തുണ്ട് അങ്ങനെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് കണ്ടാൽ മതി കാര്യങ്ങളെ എന്നാണ് രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ഇവരെ തടഞ്ഞ് മാറ്റിക്കൊണ്ടുവരാൻ കുറേയേറെ പണിയെടുക്കേണ്ടി വരുമെന്നാണ് ശ്രീ കെ ടി കുഞ്ഞുകണ്ണൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തരുതെന്നാണ് അല്ല അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ പറയാം ഇത് യു ഡി എഫിൻ്റെ ഭരണകാലത്താണ് ശ്രീജിത്ത് മരിക്കുന്നത് വിചാരിക്കും ഇന്നിപ്പോൾ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും പറയാം അത് യു പിയിലോ കാശ്മീരിലോ വേറെ ഏതെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്ത് ആൾ നടന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ വികാര വിക്ഷോഭം ഉണ്ടാകും ഇതിപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്തായിട്ട് താത്വികമായിട്ടും ദാർശനികമായിട്ടും സൈദ്ധാന്തികമായിട്ടും ഒക്കെ വിശകലനം ചെയ്യണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താല്പര്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താല്പര്യം അദ്ദേഹം കൊണ്ടുപോട്ടെ ഞാൻ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ വോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നിൽ അത് കാര്യത്തിൽ വന്ന് ഞാനത് പറയുന്നു പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അത് എന്തും ചെയ്യാനുള്ള ലൈസൻസ് അല്ല മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ വോട്ട് ചെയ്തു ഈ പാർട്ടിക്ക് ഈ മുന്നണിക്ക് വോട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് നടക്
അത് കഴിഞ്ഞ് ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് ഇ കെ നാരായണ മുഖ്യമന്ത്രി ടി കെ രാമകൃഷ്ണൻ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഫോർട്ടിൽ ഒരു മുർക്കാ കടക്കാരനെ പോലീസുകാർ തല്ലി ഇടിച്ചും ചതച്ചും പോകുന്നു അയാളുടെ ഒരു ഭുവനേന്ദ്രൻ നേരം ഇതിനെക്കുറിച്ച് മുസ്ലിം ലീഗിലെ മെമ്പർ അഹമ്മദ് കണ്ണ് അടിയന്തര പ്രമേയം കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ആയിരുന്നു രാമകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ചോദിച്ചു അടിയന്തര അവസ്ഥയും ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു രാജന്റെ ഡെഡ് ബോഡി കിട്ടിയില്ല ഭുവനേന്ദ്രന്റെ ബോഡി കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാണ് വ്യത്യാസം ഇത്ര വ്യത്യാസമുള്ളൂ മനസ്സിലായില്ല ഏത് സർക്കാർ വരിച്ചാലും പോലീസുകാർ തല്ലി ഇടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷേ ആ പോലീസുകാരുടെ വീട്ടിൽ നടപടി എടുക്കാനുള്ള ആർജവം കാണിക്കണം പോലീസുകാർ തല്ലി കൊന്ന് പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞിട്ടാണെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ കുറ്റക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കഴുത്തിൽ പിടിച്ച് പുറത്താക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ രണ്ടാഴ്ചയിൽ ഇത്ര ദിവസം എടുക്കുക എന്ത് നടപടി എടുത്തു ആദ്യം നടപടി എടുക്കേണ്ടി എ വി ജോർജിൻ്റെ പേരിൽ എന്തുകൊണ്ട് നടപടി എടുത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ എത്ര നാണിച്ച് നാണിച്ച് നഖം കടിച്ചാണ് ആ എസ് ഐ എ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് ഇതൊക്കെ വളരെ ത്യാഗം എന്നുള്ള നിലക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മന്ത്രി ആ ഭാഗത്ത് ഈ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ലോ ആ സന്തപ്ത കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ആശ്വസിപ്പിച്ചില്ലല്ലോ ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ മഹിജയുടെ അനുഭവം നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഡി ജി പിക്ക് പരാതി കൊടുക്കാമെന്ന മഹിജയെ പോലീസുകാർ തള്ളി താഴ്ത്തിട്ടു ദേവോദ്രവിപ്പിച്ചു സമരം കാണാൻ പോയ ഷാജഹാൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഷാജഹാൻ മാവോയിസ്റ്റാണ് വളരെ കൊള്ളരാത്തവനാണെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി പ്രസംഗിച്ചു ഷാജഹാൻ ജാമ്യം കിട്ടാതെ എത്ര ദിവസം ജയിലിൽ കിടന്നു ഷാജഹാൻ ചെയ്ത തെറ്റെന്താ സമരം കാണാൻ പോയി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പോലീസിനെ തുടലൂരി വിട്ടിരിക്കുകയാണ് പോലീസുകാർക്ക് എന്തും ചെയ്യാം എന്ന ധാർഷ്ട്യമാണ് ധിക്കാരമാണ് വിനായകന്റെ കാര്യം കൂടെ സനീഷ് പറഞ്ഞില്ലേ അത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമാണോ അല്ല അതിന് തൊട്ടടുത്ത് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതുപോലൊരു സംഭവം ഉണ്ടായില്ലേ പോലീസ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിന് കല്ലറിഞ്ഞു എന്ന ആരോപണത്തെ തുടർന്ന് കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് ഉടനെ നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നിന്നെ പ്രതിയാക്കും ഒരുപാട് കൊല്ലം ഒരുപാട് കാലം ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഒരു പട്ടികജാതിക്കാരനായ ചെറുപ്പക്കാരനെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടന്ന സംഭവം എവിടെ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കോങ്ങാട്ട് എന്നിട്ട് ആ മൃതദേഹവും വഹിച്ചു വരുമ്പോൾ എം എൽ എ വിജയദാസ് അവിടെ കണിച്ച് കാണിച്ചു കൂട്ടിയ കോലാഹലം നിങ്ങൾ കണ്ടതല്ലേ അപ്പോൾ വിജയദാസ് ആരുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് പട്ടികജാതിക്കാരൻ മരിച്ചു പോയ ആളുടെ കൂടെയാണോ അല്ല വിജയദാസ് നിൽക്കുന്നത് പോലീസുകാരുടെ കൂടെയാണ് ഈ ഗുണ്ടകളുടെ കൂടെയാണ് കൊള്ളാളത്തവന്മാരുടെ കൂടെയാണ് ഇതൊക്കെ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഈ സംഭവങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ നയത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ഒരു അതിക്രമം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കാര്യം സംബന്ധിച്ച് കൊടുക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം ഒന്നുകിൽ നിങ്ങളുടെ നയം അതാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുകയും പക്ഷെ ആ നയത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോലീസ് എല്ലായ്പ്പോഴും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നില്ല സർക്കാരിന് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ഒരു സമ്പൂർണ്ണ പരാജയമാണ് എന്ന് പറയാവുന്ന സാഹചര്യം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് മറ്റേ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്തായിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഇപ്പോൾ താങ്കളടക്കമുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞേനെ ഞാൻ വരാം ശ്രീമതി ലതിക സുഭാഷ് ഇപ്പോഴത്തെ അന്വേഷണം പക്ഷേ ഈ കുറ്റകൃത്യത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ട് തന്നെ ആൾ വെളിവാക്കുന്നതാണ് ആളുകൾ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരും എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് തള്ളിക്കളയാൻ സാധിക്കുമോ ഈ പറയുന്ന ഏഴ് ആളുകൾക്കെതിരെ എസ് ഐ ക്രിസ്പിൻ സാം എസ് ഐ ദീപക് എന്നിവരുൾപ്പെടെ ഏഴ് പേർ പ്രതികളാകും അതിൽ മൂന്ന് പേരെ ഇപ്പോൾ കസ്റ്റഡി അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടാണ് പോവുക എന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു ഒപ്പം ഈ അടുക്ക ജയശങ്കർ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ എ വി ജോർജ് അടക്കമുള്ള ആളുകൾ കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയും നിയമത്തിന് മുന്നിൽ വരികയും വേണം പക്ഷേ ആദ്യമുണ്ടായിരുന്ന മൊഴികൾ പോലീസ് അവർക്ക് അനുകൂലമായ തോതിൽ എഴുതി വാങ്ങിയത് അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ ഈ കേസ് ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ശ്രമം ആ ലോക്കൽ പോലീസിനകത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാകണം ഒരുപക്ഷെ ഇത്രത്തോളം വൈകിയത് എന്ന് ഈ സർക്കാരിന് അനുകൂലമായിട്ട് ഉള്ള കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ പറയണ്ടേ എങ്ങനെ ഇതിനെ വിശ്വസിക്കും ശ്രീ പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായി രാഷ്ട്രീയം ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഇതിനകത്ത് ഒരു രാഷ്ട്രീയം ഇല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശ്രീ അഡ്വക്കേറ്റ് ജയശങ്കർ ഇതിന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ അനുകൂലമായിട്ട് പറയണമായിരുന്നു ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ പോകരുതായിരുന്നു കാരണം എൻ്റെ
ആരെങ്കിലും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചുവന്ന പാൻറ്റും ഷർട്ടും ഇട്ടുകൊണ്ട് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ യോഗത്തിൽ സി പി എമ്മിനെ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ കണ്ടു എല്ലാ കാലഘട്ടങ്ങളിലും സാധിക്കുകയില്ല നമ്മൾ ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒതുങ്ങി എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഈ പറയുന്ന ഈ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കസ്റ്റഡി പോലീസിനെ ഉപയോഗിച്ച് വലിയ അതിക്രമങ്ങൾ നടത്തിയ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് ആണ് കോൺഗ്രസിനും ഈ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് പോകാനാകുമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് അതുകൊണ്ട് പോലീസിലെ ക്രിമിനൽ വൽക്കരണം അതിനെ രാഷ്ട്രീയമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തൽ എന്ന് സി പി എമ്മിന്റെ മാത്രം കുറ്റമല്ല ഏത് ഗവൺമെന്റ് വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലും അല്ല ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും അങ്ങനെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ കുറച്ചെങ്കിലും പേർ കാണിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇത്രത്തോളം ഇടത് ഭരണത്തിന്റെ കീഴിൽ പോലും ഒരിക്കലും ഇത്രത്തോളം പോലീസ് ഉത്തരവാദിത്വമില്ലാതെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇത്ര നിഷ്ഠൂരമായിട്ടുള്ള ഗാണ്ടിനാമ തടവറയിലെ കാര്യങ്ങൾ വിളിച്ചോതുന്ന രീതിയിലാണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മൾ ആരും അത് കണ്ടിട്ടില്ല വായിച്ചറിഞ്ഞ മറ്റു ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടും കേട്ടും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ ശ്രീജിത്തിൻ്റെ ചതവുകളും ആ കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് ഏറ്റ ക്ഷതങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഇന്നത്തെ മാധ്യമങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുകയുണ്ടായി ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിൽ നമ്മൾ കേൾക്കുകയുണ്ടായി പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുകയുണ്ടായി എത്രമാത്രം നിഷ്ഠൂരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഈ ചെയ്തത് അപ്പോൾ വളരെ വേഗം കുറ്റക്കാരെ കണ്ടെത്താൻ വളരെ വേഗം വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് പോലീസിൻ്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ ഉൾപ്പെടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുവാനും അവർക്കെതിരെ വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ എടുക്കുവാനും ഈ ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറാവണം അപ്പൊ ആരും കുറ്റം പറയുകയില്ല അതാണ് അത് ചെയ്യുമായിരിക്കും ശ്രീജാ തിരിച്ചു വരാൻ താങ്കളിലേക്ക് ശ്രീ കെ ടി കുഞ്ഞുകണ്ണൻ അത് ചെയ്യുമായിരിക്കും അക്കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട ഇപ്പോൾ വൈകിയെങ്കിൽ തന്നെയും കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകും എന്ന് ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടെ ചിന്തിക്കാനല്ലേ നമുക്ക് സാധാരണക്കാർക്ക് പറ്റുകയുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അത്ര നിഷ്ഠൂരമായ കൃത്യമാണ് ഈ കൃത്യം നടത്തിയ ആളുകളെ സംരക്ഷിക്കും ഒരു സർക്കാർ എന്ന് വിചാരിക്കാൻ ഏതായാലും ശുഭകരമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് സാധിക്കുന്നതല്ല നോക്കൂ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് അടുക്ക ജയശങ്കർ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം സി പി ഐക്കാരനാണ് അദ്ദേഹം ഈ സർക്കാരിന് അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്ത് അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച ആളാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് എതിർക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് വലിയ തോതിൽ എതിർക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്ന തോന്നൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പക്ഷേ സി പി എമ്മിന് ഈ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച പലരായി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച പല കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കുഴപ്പം പിടിച്ച കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ നയനിലപാടുകൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നു എന്നൊരു തോന്നൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെ പരസ്യമായി എതിർക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഏതോ തരത്തിൽ അതിന് വിലക്കുണ്ട് അങ്ങനെ എതിർക്കാതിരുന്നാൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായി നിഷ്ഠൂരമായി സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും എന്നല്ലേ ശ്രീ കെ ടി കുഞ്ഞുകണ്ണൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ തന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ അതോടനുഭാവമുള്ള നിങ്ങളടക്കമുള്ള ആളുകൾ ഇത് ശരിയല്ല എന്ന നിലപാട് എവിടെയെങ്കിലും ഉറക്കെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജയശങ്കർ പറയുന്നത് പോലെ അത്രയ്ക്ക് ഷാർപ്പായിട്ടല്ലെങ്കിലും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഈ കുഴപ്പം വീണ്ടും വലിയ കുഴപ്പങ്ങളിലേക്കല്ലേ പോവുക അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് ബോഡി കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ബോഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കിട്ടിയ ബോഡി എന്ന് വെച്ചാൽ മനുഷ്യനെ കുറിച്ചുള്ള മനുഷ്യന് മേൽ ഇത്ര ക്രൂരകൃത്യം നടപ്പാക്കാമോ എന്ന ആദ്യം ഉളവാക്കുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങളാണ് താങ്കൾക്കതിൽ എതിർപ്പുണ്ടാവുകയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ശരിയല്ല ഇത് ശരിയല്ല എന്ന് പറയേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ഭരണപക്ഷത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് കൂടെ ഉണ്ട് സി പി എമ്മിന് കൂടെ ഉണ്ട് അത് പിണറായി വിജയനോട് പറയേണ്ടതാണ് നിങ്ങളുടെ വകുപ്പ് മര്യാദക്കല്ല പോകുന്നതെന്ന് എന്താണതിന് തടസ്സം അല്ല പിണറായി വിജയന്റെ വകുപ്പ് മര്യാദക്കല്ല പോകുന്നതും അല്ല എന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ചർച്ചയിൽ എന്തായാലും പറയുന്നില്ല ഈ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പോലീസ് സേനയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഇത്തരം പ്രവണതകളെ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ പ്രവണതകൾ അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തമായ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ശ്രീജിത്തിൻ്റെ വധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലോക്കൽ പോലീസിൻ്റെ അന്വേഷണങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ആ അതൊക്കെ മനസ്സിലായിക്കൊണ്ടാണ് ഐ ജിയെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അന്വേഷണ ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽപ്പിച്ചത് ആ പ്രത്യേക അന്വേഷണം ഇപ്പം അന്വേഷിച്ചിട്ട് കുറ്റവാളികളെ മുഴുവൻ തന്നെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരികയാണ് ഇപ്പോൾ ഫോറൻസിക് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആരൊക്കെയാണ് എവിടെയൊക്കെയാണ് മർദ്ദിച്ചത് എന്നുള്ള വ
ലതിക സുഭാഷ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ എന്ന കാര്യം അവരെ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവണം അവരെ മനസ്സിലുണ്ടാകണം ഇത് കേൾക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് ആ ഓർമ്മ ഉണ്ടാകണം മാത്രമാണ് ഈ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കാലത്ത് നടന്നത് വലിയ കുഴപ്പം പിടിച്ച കാര്യങ്ങളായിരുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല അതിൽ വിമർശിക്കപ്പെടേണ്ടവണ അവരാണവർ പക്ഷേ അതേ നിലവാരത്തിലേക്ക് തങ്ങളുടെ സർക്കാർ കൂടെ പോവുകയാണോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടുന്ന കാലമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് സി പി എം പ്രവർത്തകർക്ക് തോന്നുകയില്ലേ ശ്രീ കെ ടി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ഇത്രയ്ക്ക് നിഷ്ഠൂരമായുള്ള സംഗതി നടന്നതായിട്ട് കാണുമ്പോൾ പ്രതിപക്ഷം ഏതോ നിലക്ക് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല വലിയ തോതിൽ ഇത് മാധ്യമതലങ്ങളിൽ ചർച്ചയാകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട രീതിയിൽ അത് അർഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ വലിയ വികാരത്തിനൊന്നും വികാരമൊന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെയും ഞങ്ങളുടെ സർക്കാർ പഴയ ഞങ്ങളെതിർത്ത അതിക്രൂരമായിട്ടുള്ള കരുണാകരൻ സർക്കാരിനെ പോലെയൊക്കെ ആയിപ്പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന സംശയം ഇവിടുത്തെ പാർട്ടിക്കാർക്ക് ഉണ്ടാവുകയില്ലേ ശ്രീ കെ ടി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ അതിനുള്ള മറുപടി ആകുന്നുണ്ടോ താങ്കൾ സംസാരിക്കുന്നത് പിണറായി വിജയൻ സംസാരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഈ ചർച്ചയിൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും ഇടതുപക്ഷ മുന്നണി ഗവൺമെന്റിന്റെ നയത്തിന് അഭികാമ്യമാവാത്ത ഇത്തരം പ്രവണതകൾ ഒരു കാരണവശാലും ഒരു ഇടതുപക്ഷ പ്രവർത്തകനും ഒരു സി പി എം പ്രവർത്തകനും അംഗീകരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇടതുപക്ഷ മുന്നണി ഗവൺമെന്റ് ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്താണ് വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്തൊരു അന്വേഷണത്തിന് പഴുതടച്ചുള്ളൊരു അന്വേഷണത്തിന് കുറ്റവാളികൾ ആരായാലും അവരുടെ നിയമത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ അവരുടെ അവരെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു നീക്കത്തിലേക്ക് അതിനുവേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ നിയമിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അങ്ങനെ വില കുറച്ചു കാണാനായിട്ടില്ല ഈ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഈ കേസിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സംശയവും ഇല്ല ഈ ഇതുപോലുള്ള ചർച്ചകളിൽ മാത്രമല്ല പൊതുസമൂഹത്തിനകത്തും ഈ വിഷയങ്ങൾ ശക്തമായി ഉന്നയിക്കാൻ ഇടതുപക്ഷ പ്രവർത്തകരും സി പി എം പ്രവർത്തകരും ഉണ്ടാകുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ലോക മരണങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആണ് ആണ് സർക്കാരിന് അക്കാര്യത്തിൽ നല്ല കർക്കശമായ നിലപാടുകൾ എടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുക തന്നെയാണല്ലോ നമ്മളും ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ നന്ദി ശ്രീ കെട്ടി കുഞ്ഞുകണൻ അടുക്ക ജയശങ്കർ അവസാനിപ്പിക്കാം ഒരു മിനിറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഈ എ വി ജോർജിനെതിരെ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ആർ ടി എഫ് ആണല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന് കീഴിലുള്ളത് അദ്ദേഹം അവിടെ പോലീസുകാർ കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിക്കുമ്പോൾ ശ്രീജിത്ത് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ചെന്നതിന് ശേഷം ആ ലോക്കൽ പോലീസിൻ്റെ മർദ്ദനത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹം മരിച്ചത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനല്ലേ കാരണങ്ങളുള്ളത് അവർ ഈ കാര്യങ്ങളെ വ്യാജമായ മൊഴിയും മറ്റുമെടുത്ത് കുഴപ്പിച്ചു കളഞ്ഞതുകൊണ്ട് എ വി ജോർജ് അക്കാര്യം മനസ്സിലാക്കാതെ ആദ്യ റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തതായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പോരെ ഒരിക്കലുമല്ല അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇവിടെ ഈ കുഞ്ഞിക്കണ്ണം പറഞ്ഞ പോലെ കേരള പോലീസിലുള്ള എല്ലാ പോലീസുകാരും ക്രിമിനലുകളൊന്നുമല്ല ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേരും എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം പോലും നിയമമനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നവരാണ് ഒരു അഞ്ച് ശതമാനം പേര് ക്രിമിനലുകൾ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ താക്കോൽ സാധനങ്ങൾ ക്രിമിനലുകളെ എഴുത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കൈക്കൂലിക്കാരെ എഴുത്തുന്നു അഴിമതിക്കാരെ എഴുത്തു എന്നുള്ളതാണ് എ വി ജോർജിനെ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ അറിയാത്തല്ലോ ഇയാൾ കോഴിക്കോട് എസ് പി ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് കോഴിക്കോട് റൂറൽ എസ് പി ആയിരിക്കുമ്പോൾ കുപ്രസിദ്ധമായ പെരുവണ്ണാമൂഴി പെൺവാണിഭ കേസ് ഒതുക്കി കോടിക്കണക്കിന് രൂപ വാങ്ങിച്ച ആളാണ് അന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല അവിടെ നിന്ന് മാറ്റിയതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ എറണാകുളം ജില്ലക്കാരനാണ് ആലുവ റൂറൽ എസ് പിയുടെ കീഴിലുള്ള ആളാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൂരം ഉള്ളൂ എസ് പിയുടെ ഓഫീസിലേക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഇദ്ദേഹത്തെ ഇതിന് മുമ്പിൽ നിന്നത് പി എൻ ഉണ്ണിരാജൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രശസ് പ്രഗത്ഭനായ സത്യസന്ധനായ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു ഒരു പൈസ കൈക്കൂലി വാങ്ങിക്കാത്ത ആളായിരുന്നു അതേ സി പി എം അനുഭാവിയായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു ആ ഉണ്ണിരാജനെ മാറ്റിയിട്ടാണ് ഈ കള്ളനെ ഈ കാട്ട് കള്ളനെ അഭിനവ വീരപ്പനെ ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് പറഞ്ഞ എ വി ജോർജ് വേണമെങ്കിൽ പോലീസുകാരെ വിട്ട് എന്നെ വേണമെങ്കിൽ തല്ലി കൊല്ലിക്കാം ചാകാൻ ഒരു പേടിയില്ല കുഞ്ഞിക്കണ്ണ സനീഷേ പോലീസ് വരട്ടെ ഇതുപോലെയുള്ള ക്രിമിനലുകളെ ഈ സ്ഥാക്കോൽ സാധനത്ത് വെച്ചാണ് പുഴപ്പായത് സത്യസന്ധരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരായിരുന്നില്ലേ പി വിജയൻ ഇവിടെ റൈ റേഞ്ച് ഐ ജി ആയിരുന്ന വിജയനെ കൈക്കൽ കൂടാതിരുത്ത് മാറ്റിയില്ലേ ആരാ മാറ്റിയത് ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയല്ലേ മാറ്റിയത് ബി സന്ധ്യ വളരെ പ്രഗത്ഭയായ ഉദ്യോഗസ്ഥയല്ലേ അവരെ പോലീസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിലേക്ക് വിട്ടില്ലേ ദുർഗുണ പരിഹാര പാഠശാലയിലേക്ക് വിട്ടില്ലേ ഇതൊക്കെ ആരാണ് ചെയ്തത് ഈ ക്രിമി
ഈ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കുണ്ടായാൽ കൊള്ളാം പോലീസിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ പിണറായി സർക്കാർ പരാജയമോ എന്നതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യം പ്രേക്ഷകർക്ക് മുമ്പാകെ വെച്ചത് എഴുപത്തിനാല് ശതമാനം പേരും ഞങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ച പ്രേക്ഷകരിൽ എഴുപത്തിനാല് ശതമാനം പേരും പിണറായി സർക്കാർ പരാജയമാണ് എന്ന അഭിപ്രായമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയാറ് ശതമാനം പേർക്ക് മാത്രമേ മറിച്ചൊരു അഭിപ്രായമുള്ളൂ പോലീസിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ പിണറായി സർക്കാർ പരാജയമാണ് എന്നാണ് ഞങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചവരിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും എഴുപത്തിനാല് ശതമാനം പേരും അഭിപ്രായമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രൈം ഡിബേറ്റ